വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നോമൺ ക്ലേച്ചർ എന്താണ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സെഷനിൽ ദെൻ ടാക്സോണമി ദെൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു അവർ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ നെയിമിങ് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെൻഡറിങ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ടു ഓർഗാനിസം and that process is called nomenclature sadharana nomenclature allengi naming kodukunnathu icbn adepole ic isden they are some set of rules adu follow cheyidittana nammal or organisthine and ainde daya scientific name nammal provide cheyunathu okay ini icbn ennu vachale international code of botanical nomenclature ennana ic isden refers to international code of സുവോളജിക്കൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ സി ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ആണ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ അല്ല ഒത്തിരി പേർക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഐ സി ബി എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഓക്കെ സോ ദേ ആർ അഡ്വാൻസ് ടു അപ്പോയിൻ്റ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐ സി ബി എൻ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ നെയിമിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉള്ള ഒന്നാണ് ഐ സി ബി എൻ അതേപോലെ ഐ സി ഇസഡൻ ആനിമൽസിൻ്റെ നെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദി സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഇറ്റ് ഹാവ് ടു സെഗ്മെൻറ്റുകൾ അതായത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസിന് രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറിക് നെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജീനസ് നെയിം ദെൻ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് സ്പെസിഫിക് എഫിത്തറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ ഒരു ഹോമോസാപ്പിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസിൻ്റെ നെയിമും അതേപോലെ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് എഫിത്തറ്റുമാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതേപോലെ മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗോയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് അതിനകത്ത് മാൻജിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് മാംഗോയുടെ ജീനസ് നെയിമും ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് എഫിത്തറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് നെയിമിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഹാസ് ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ദി ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് എഫിത്തറ്റ് ദ ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസ് നെയിമും സ്പെസിഫിക് എഫിത്തറ്റ് സ്പീഷീസ് നെയിമുമാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് അതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉള്ളത് കാരണം വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബയോണോമിയൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജീനസ് നെയിമും സ്പെസിഫിക് എഫിത്തറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് നെയിമ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബയോണോമിയൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് നെയിംസ് വിത്ത് ടു കമ്പോണൻസ് ഇസ് കോൾഡ് ബയോണോമിയൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ ബയോണോമിയൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ അത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കരോളസ് ലിനേഴ്സ് ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കരോളസ് ലിനേഴ്സ് ഹി ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കരോളസ് ലിനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഹി ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ബോട്ടണി ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലും ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ബോട്ടണി ഈസ് കരോളസ് ലിനേഴ്സ് ഇനി ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നതും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയോണോമിൽ നോമൺ ക്ലേച്ചർ അത് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് കരോളസ് ലിനേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഹിയർ ഹോമോ ഈസ് ദി ജനറിക് നെയിം ആൻഡ് സാപ്പിയൻസ് ഈസ് ദി സ്പെസിഫിക് എഫിതറ്റ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് നോമൺ ക്ലേച്ചർ നമ്മൾ ഒരു നെയിമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എഴുതുമ്പോഴും അതിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക
അതേപോലെ പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇറ്റാലിക്സിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂളാണ് സോ വെൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻഡ് വെൻ റിട്ടേൺ മാനുവലി ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇറ്റാലിക്സ് വെൻ പ്രിൻറ്റഡ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ നെയിംസ് ഷുഡ് ബി ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ഓർ ഇൻ ലാറ്റിൻ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിലും നമ്മൾ ലാറ്റിനൈസ്ഡ് വേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഈ ഹോമോ എന്നും അതേപോലെ സാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേംസ് അത് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ സയൻ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും സയൻറ്റിഫിക് നെയിമിൽ നമ്മൾ ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മാൻജിഫെറ എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നതും മറ്റൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദ നെയിംസ് ഷുഡ് ബി ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ഓർ ഇൻ ലാറ്റിൻ ക്ലിയർ ഫോർത്ത് റൂള് ജനറിക് നെയിം ബിഗിൻസ് വിത്ത് അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ദ സ്പെസിഫിക് നെയിം ബിഗിൻസ് വിത്ത് ലോവർ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹോമോയുടെ ഈ ഹോമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീനസ് നെയിം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജീനസ് നെയിം എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പർ കേസ് ലെറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ സ്പീഷീസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ആയിരിക്കണം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ബേസിക് റൂൾസ് ഫോർ നെയിം നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓർ ഫോർ നെയിമിങ് സോ അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റൈസ് റൈസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം വന്നിട്ട് ഒറൈസ സട്ടൈവ ഓക്കെ ഒറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ജീനസ് നെയിമും സട്ടൈവ മീൻസ് അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിമാണ് ഓക്കെ ദെൻ വീറ്റ് ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവം ട്രിറ്റിക്കം ജീനസ് നെയിം ഏസ്റ്റിവം സ്പീഷീസ് നെയിം സാധാരണ ക്രിസ്ത്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേരുകൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാറിപ്പോരുത് റൈസ് ഇറ്റ്സ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഈസ് ഒറൈസ സറ്റൈവ വീറ്റ് ഈസ് ട്രിറ്റിക്കം ഏസ്റ്റിവ ഓക്കെ ദെൻ കോമണായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജീനസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് സ്പീഷീസ് നെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിൻറ്റഡ് പ്രിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റാലിക്സിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു നെയിമിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റാലിക്സിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇൻ കേസ് അത് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജീനസ് നെയിമും അതേപോലെ സ്പീഷീസ് നെയിമും നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് അനിമൽസ് ആണ് ടൈഗർ ആൻഡ് ലയൺ ടൈഗർ അതേപോലെ ലയൺ രണ്ടും ഒരേ ജീനസിൽ വരുന്ന അനിമൽസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിയർ ജീനസ് ഈസ് പാൻതേറ പാൻതേറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈഗറിൻ്റെയും ലയൻ്റെയും കോമൺ ജീനസ് നെയിം ആണ് ഓക്കെ പാൻതേറ ഇനി എൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ടൈഗ്രസ് ടൈഗറിൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ടൈഗ്രസ് ആൻഡ് ലയൻ്റെ സ്പീഷീസ് നെയിം ലിയോ ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് ഈ എല്ലാ നെയിമിങ്ങും അത് ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് ഒറൈസ എന്ന് പറയുന്നത് സറ്റൈവ ട്രിറ്റിക്കം ഈസ്റ്റിവം ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് പാൻതേറ ടൈഗ്രസ് ദെൻ പാൻതേറ ലിയോ ഇതൊക്കെ തന്നെയും ലാറ്റിൻ വേർഡുകളാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഷൻ അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ടാക്സോണമി എന്താണ് അതേപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്താണ് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഓർഗാനിസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് അതിനെ ആ ഒരു തിരിച്ച് ആ ഒരു അതിനെ ആ ഒരു ഓർഗാനിസിനെ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് അസൈനിങ് ഓർഗാനിസം ഇൻ സ്പെസിഫിക് ക്ലാസസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺസിഡറിങ് സം ഡിഫൈൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ
ഓക്കെ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് കാറ്റഗറി ഇസ് ദി ടാക്സ അപ്പോൾ ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് ഓക്കെ മാമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടാക്സയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സ് ഡോഗ്സിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു കാറ്റഗറിയാണ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാക്സ ഓക്കെ അതേപോലെ കാറ്റ് അതും ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഓക്കെ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എ ടാക്സ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നതും കാറ്റഗറി അത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അസൈനിങ് സോറി ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അസൈനിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ക്ലാസ്സസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് കൺസിഡറിങ് സം ഡിഫൈൻഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ കോൾഡ് ടാക്സ ഇനി ടാക്സോണമി എന്താ നോക്കാം ടാക്സോണമിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ടാക്സോണമി ഈസ് ഓൾസോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് നോമൻ പ്ലേച്ചർ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതാണ് ടാക്സോണമിക്കകത്ത് ഇനി ടാക്സോണമി എന്നുള്ള ഒരു പേര് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ടാക്സസ് അതും ടാക്സസ് അതേപോലെ നോമോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡ്സിൽ നിന്നാണ് അത് രണ്ടും ഗ്രീക്ക് വേർഡ്സ് ആണ് അത് നിന്നാണ് ടാക്സോണമി എന്നുള്ള വാക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സോണമിക്കകത്ത് വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതേപോലെ നോമൻ ക്ലേച്ചറും വരുന്നതാണ് ടാക്സോണമി ഇനി ഒരു ടാ ടാക്സോണമി സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിനകത്തും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇവല്യൂഷണറി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അതേപോലെ അത് മറ്റൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ടുള്ള ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സും ടാക്സോണമിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിലാണ് ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് അത് കമ്പയർ ടു സം അതർ ഓർഗാനിസം എന്താണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സിലാണ് ഇനി സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പദം ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമ എന്നുള്ള ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്നാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പദം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് അത് ആ ഒരു സിസ്റ്റമ എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ആക്ച്വലി ലിനേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമ നാച്ചുറ എന്നുള്ള ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ പബ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ടേം ഡിറൈ അത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ സിസ്റ്റമ ഈ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനിലാണ് ആ ഒരു ടേം ഉള്ളത് ഓക്കെ സിസ്റ്റമ ആൻഡ് ഈ ഒരു ടേമിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഗാനിസ എന്നാണ് ഓക്കെ So, the Linnaeus used a systema naturae, that is, systema refers to systematic arrangement of organism. And uh, uh, he used this term as the title of his publication. Okay, so uh, that's all. Thank you.